అరుణ ఆ భగవంతుడి దయ వల్లొచ్చి వరకి నిన్ను ఇచ్చి అరుకోగలిగాను వీడు అతని బయటికి ఏంటండి అరుణ అరుణ నేను చెప్పేది విను అరుణ నేను చెప్పేది విను నేను చెప్పేది విను అరుణ నేను చెప్పేది నీ మాట వింటేనే నేను అతని బయటికి లాగేండి అరుణ అరుణ నేను చెప్పేది విను తొందరపడక అరుణ నేను చెప్పేది విను ఇన్నేళ్లుగా ఇన్నేళ్లుగా నా గుండెల్లో బ్రతుకున్న నిజాన్ని నీకు చెప్పాలి నీకు చెప్పాలరుణ నన్ను గెంటి చేయకు నన్ను గెంటి చేయకు నన్ను గెంటి చేయకు డాక్టర్ ఫోన్ చేసి వెంటనే రమ్మని చెప్పు అలాగేనమ్మా అతని పరిస్థితి ఏం బాగోలేదు కోలుకునే అవకాశాలు కూడా తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి మీరు వెళ్ళి చూడవచ్చు నేను తొందరగా వెళ్లి క్యూలో నుంచోవాలి లేకపోతే సరుకులు అయిపోయాయి అంటాడు కొట్టువాడు ఆ తర్వాత హాస్టల్ పిల్లలకు అన్నం పంపడం కష్టం అవుతుంది నేను వెళ్లి క్యూలో నుంచుంటాను అన్నయ్య వేస్తే కాఫీ ఇవ్వమ్మా అలాగేనమ్మా లేదంటే పొయ్యి ఎలిగించుకోవడానికి కిరసనాయలు ఉండదు అన్నం వండుకోవడానికి బియ్యం ఉండవు బోర్డు బోర్డు తిప్పు తిప్పు సరుకులు అయిపోయాలండి అన్యాయం అప్పుడే సరుకులు అయిపోయి ఉంటే సగం మంది కూడా ఎవరైతే సరుకులు ఎట్ట అయిపోతాయి సరుకు అయిపోతే అయిపోయిందనక ఏమనాలే తక్కువ వచ్చింది తొందరగా అయిపోయింది నన్ను ఏం చేయమంటారు ఏం చేయమంటావా సరుకు దాచేసి దొంగ తాటుకు అమ్ముకోవడం మారుకోమంటాం ఏమిటి ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు మాట్లాడుతున్నావు పెద్ద మనిషి ఆ గోడను తలుపు తెరిపిస్తే తెలుస్తుంది నీ మోసం నా మీద అపనిందలు వేసి తప్పుడు కూతలు కూసేవో ఏం చేస్తావయ్యా ఇప్పుడే ఆ తలుపులు తెరుస్తాను ప్రజల కోసం ప్రభుత్వం పంపించే సరుకు నువ్వు దాచేసి దొంగ తాటుగా అమ్ముకుని లక్షల లక్షలు సంపాదిస్తున్నావని వేల కళ్ళ ముందే నీ బండారం బయట పెడతాను ఏమిటే పెద్ద వీర మాత్రం బిరుచు పెడుతున్నావు కాది కింద పంది కొక్కులా బలిసిన నీకు సొమ్ము గురించే తప్ప అమ్మ గురించి తెలియదనుకుంటాను అందుకే పది మందికి ఈ పేటలో సాయం చేసి దేవతలాంటి మా అమ్మను మెడబట్టుకుని తోసి లుచ్చావనిపించుకున్నావు రే చేతులెత్తి దండం పెట్టవలసిన మనిషి మీద చెయ్యి చేసుకున్న వాణ్ణి ఏం చేసినా తప్పు లేదురా కానీ పేదల కడుపులు కొట్టి బొజ్జ పెంచిన పెద్ద మనిషివి కదా నువ్వు కనుక నీకు ఒకటి రెండు గుణపాఠాలు నేర్పి పేదలు తిరగబడితే ఏం జరుగుతుందో వివరంగా చెప్తాను నువ్వు నాకు చెప్పడం మాట అలా ఉంచు మా వాళ్ళు నీకు కొన్ని పాఠాలు నేర్పుతారు అవి నేర్చుకో వాళ్లను కాస్త ఆగమని ముందు నేను చెప్పేది నేను నాకు తెలిసినవి రెండే రెండు పద్ధతులు ఒకటి హింస మరొకటి అహింస మొదట అహింస పద్ధతిలో మాట్లాడుకుందాం అది కుదరకపోతే అప్పుడు హింసలోకి దిగుదాం అది మొదలెట్టాననుకో ఇక నీలాంటి వాళ్ళు నా ముందర ఆగరు పీకానంటే ఏది పీకందే పీకానంటే దెబ్బ పైన కింద అబ్బ మర్యాదగా వాళ్ళకి రావాల్సిన సరుకులు ఇచ్చి పంపించు పదండి పదండి అయ్యనే అయ్యనే వాడు చెప్పాడని ముందుకొచ్చారో వాడితో పాటు మీకు మూడుతుంది లాభం లేదు ఇక హింస మొదలవ్వాల్సిందే రండి రా గాడి తెల్లారా Oh, my God. 
రండి ఎవరు కావాల్సిన వాళ్ళు తీసుకోండి రండి ఎవరు కావాల్సిన వాళ్ళు తీసుకోండి నీటి కొంగల ఎంత అందంగా కుట్టుకుంటున్నారు ఏమిటి నీటి కొంగల నూనెలో నీటి బోతులు అటు ఒకసారి చూడు చూసా తెలిసిన ముందు ఆటో దెబ్బతిన్నందుకు క్యారేజ్ లో అన్నం పాడైపోయినందుకు డబ్బులు చెల్లించు దమ్ములుంటే ఆ డబ్బులు నా దగ్గర వసూలు చేసుకో డ్రైవ్ చేసింది నేను డాష్ ఇచ్చింది నా కారు లేదు లేదు మా రేఖ కాలు బ్రేక్ మీద నుంచి పొరపాటున స్లిప్ అయింది క్షమించండి లత అడ్డమైన వాళ్ళకి క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కావాలనే నేను డాష్ ఇచ్చాను ఏం చేస్తారో చేసుకోమను గోరోజనం గురిగింజ అంతే అనుకున్నాను కాదు గుమ్మడికాయ అంత పెరిగింది చూడు పాప నా విషయం నీకు పూర్తిగా తెలీదు పీకానంటే దెబ్బ పైన కింద అబ్బా ప్లీజ్ ఆగండి అనవసరంగా గొడవ పడి ప్రయోజనం ఏముంది మీకు జరిగిన నష్టానికి డబ్బు నేనిపిస్తాను నోలత ఫాల్ట్ వాళ్ళది కాలేజ్ ప్లే గ్రౌండ్ లో ఆట ఆపడం వాళ్ళ తప్పు ఆడటం చేత కాకపోయినా కోర్టులోకి రావడం వాళ్ళ ఫూలిష్నెస్ ఏమిటి ఆట చేత కాకుండా కోర్టులోకి వచ్చామా ఆడి చూపించమంటావా మాకు ఏ ఆట వచ్చో ఎలా ఆడిస్తామో తెలుస్తుంది ఆల్ రైట్ బాస్కెట్ బాల్ మ్యాచ్ కి నేను రెడీ హెయిర్ ఇస్ థౌజండ్ రూపీస్ గెలిస్తే ఈ డబ్బు మీరు తీసుకోవచ్చు ఓడిపోతే తప్పు మీదేనని మా కాళ్ళ మీద పడాలి ఓకే ఓడిపోతే మాకేమి డబ్బు ఇవ్వక్కర్లేదు కానీ నోటొక్కసారి నీళ్లల్లో మునగాలి నోటొక్కసారి రాదు వెయ్యొక్కసారి వాడు స్టేట్ ఛాంపియన్ అయితేనే వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయితేనే మన ముందు ఓడిపోయి తీరతాడు పాప ఏది ఏవైనా వాళ్ళకి చాలా నష్టం కలిగింది రేక నష్టం వాడికి కాదు నాకు జరిగింది నా డ్రెస్ అంతా పాడు చేశాడు వాడి మీద పగ తెరుచుకోవాలి ఇవిగో బూట్లు బూట్లా ఇవి మామూలు బూట్లు కాదు జంపింగ్ షూస్ అంటే కుప్పిగంతులు చూడాలన్నమాట ఇవి నువ్వు వేసుకుంటే బంతిలా ఎగురుతుంటావు చూడు దీంతో వాళ్ళ ఆట కడుతుంది అది కమాన్ స్టేట్ ఛాంపియన్ ఆడు ఈ దెబ్బతో నీ బోడి ఛాంపియన్షిప్ ఊడి తీరుతుంది పదా చూసుకుందా కమాన్ స్టేట్ ఛాంపియన్ షేమ్ షేమ్ ఇదేమిటి ఆంజనేయుడు కూతురులాగా అంతెత్తే గుర్తుంది ఇవిడు గారు కడుపులో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ అమ్మగారు స్ప్రింగులు మింగుంటది అందుకే ఇవిడు ఇప్పుడు కోతిన కుప్పు గంతలు వేస్తుంది అదేం కాస్తన్నసి ఆ బూటుల్లో ఏదో మిషన్ ఉంటుంది అది తీసి ఆడమని చెప్పండి అదే బూట్లు తీసి పారేసే వరకు ఆట ఆడటానికి వీల్లేదు వాట్ స్టేట్ ఛాంపియన్ షివరింగ్ వస్తుందా ఆ బూట్లు వెయ్యాలి ఈ బూట్లు తీయాలి అనే రూల్స్ ఏమీ లేవు ఈ ఆటల్లో ఆడవాళ్ల చేతుల్లో ఓడిపోతావురా బ్లాడ్ ఈందో ఇంగ్లీష్ లో పిచ్చి కోతల కుయ్యకు మోసం చేసి గెలుద్దాం అనుకున్నారా పీకాన్ అంటే దెబ్బ పైన కింద మోసం అని గించుకునే బదులు మీరు చేయండి ఆ మోసం ఏమిటో ఏదేమైనా గెలవటం ముఖ్యం ఆ పిల్లని కింద పడేసో మీద పడేసో ముందా బూట్లు లాక్కో అందులో స్ప్రింగులు ఉన్నాయి జల్సమే జమాల్ 